স্বাগতম শিক্ষক ডট কম এর ইন্ট্রোডাকশন টু আর বা আর পরিচিতির তৃতীয় লেকচারে এই লেকচারে আমরা ডেটা ম্যানেজমেন্টের দ্বিতীয় পর্বটি কভার করব তো এই দ্বিতীয় পর্বে আমাদের প্রথমে আসবে কিভাবে বিভিন্ন সফটওয়্যার থেকে তৈরি করা বিভিন্ন ফাইল যেমন সিএসভি এসপিএফএস বা স্ট্যাটা বা স্যাস সফটওয়্যার থেকে বিভিন্ন রকমের যে ডেটা ফাইল আছে তো সেই ডেটা ফাইল আমরা কিভাবে আরে লোড করতে পারি এবং সেটা নিয়ে কাজ করতে পারি এরপর থাকবে এই লোড করা ডেটা সেটের বিভিন্ন ধরনের সাবসেট আমরা কীভাবে তৈরি করতে পারি এবং সেই সাবসেটের সাবসেট তৈরি করার পর সেটা কীভাবে শর্ট করা এবং সেই ডেটা সেটে কী যদি কোনো মিসিং ভ্যালু থাকে তো সেটা নিয়ে আমরা কীভাবে ডিল করতে পারি সেটা আমরা এই লেকচারে দেখব তো চলুন প্রথমে আমরা আর স্টুডিও ওপেন করি তো আর স্টুডিও ওপেন করে প্রথমে আমাদের যেটা কাজ বরাবর মতো সেটা হচ্ছে আমাদের একটি ওয়ার্কিং ডিরেক্টরি সিলেক্ট করে নেওয়া তা আমি এই লেকচারে একটি ওয়ার্কিং ডিরেক্টরিতে কাজ করছি যেটা হচ্ছে থার্ড ক্লাস নামে একটা ফোল্ডারে তো এই ফোল্ডারে আপনি দেখছেন যে এখানে চারটি ডেটা ফাইল রয়েছে একটা হচ্ছে ব্যাংক লোন আন্ডারস্কোর ডট আন্ডারস্কোর ডেটা ডট এস এফি এটা একটা এসপিএসএস ডেটা ফাইল এটা আমি নিয়েছি এসপিএসএসের যে স্যাম্পল ডেটা সেটগুলো দেওয়া থাকে সেখান থেকে তারপরে আপনি দুটি সিএসভি ফাইল দেখছেন একটা হচ্ছে কমা সেপারেটেড সিএসভি ফাইল একটা সেমি কলন সেপারেটেড সিএসভি ফাইল এবং সবশেষে আপনি একটি স্ট্যাটা ডিটিএ ফাইল অর্থাৎ স্ট্যাটা ডেটা ফাইল দেখছেন আপনি এখানে তো এই ফাইলগুলো ডাউনলোড আমি আপলোড করে লেকচারের শেষে এটা লিঙ্ক দিয়ে দিব তো এখান থেকে আপনি ডাউনলোড করে এই ডেটাগুলো নিয়ে কাজ করতে পারবেন তো প্রথমে চলুন আমরা দেখি যে একটা ওয়ার্কিং ডিরেক্টরি তৈরি করে সিলেক্ট করে সেটার থেকে আমি গত লেকচারে যে আমরা একটা ডেটা ফ্রেম তৈরি করেছিলাম বিভিন্ন ভ্যারিয়েবল দিয়ে সেই ডেটা ফ্রেম এবং সেই ডেটা ফ্রেম থেকে কিভাবে একটি সিএসভি ফাইল তৈরি করা যায় সেটা আমরা দেখেছিলাম এর আগে তো সেটি আবার করছি আমি এখানে তো এখানে বিভিন্ন ধরনের অবজেক্ট তৈরি হয়েছে এজ জেন্ডার জেন্ডার ফ্যাক্টর এবং এই সমস্ত অবজেক্টগুলো নিয়ে তা আমি একটি ডেটা ফ্রেম তৈরি করেছি যেটা পাঁচটি অবজারভেশন এবং ছয়টি ভেরিয়েবলের তো এই ডেটা ফ্রেমটা আপনাদের পরিচিত ইতিমধ্যেই তো এটার মধ্যে দুটি নিউমেরিক ফ্যাক্টর একটি স্ট্রিং একটি ডেট একটি ফ্যাক্টর ভ্যারিয়েবল নমিনাল ফ্যাক্টর ভ্যারিয়েবল এবং একটি অর্ডার্ড ফ্যাক্টর অথবা অরিজিনাল ভ্যারিয়েবল এখানে রয়েছে তো এই ডেটা ফ্রেমটা তৈরি করার পরে আমরা গত ক্লাসে আগ আরও দেখেছি যে এটা একটা কীভাবে আমরা একটি সিএসভি ফাইল রাইট করতে পারি তো এই সিএসভি ফাইল রাইট করতে আপনার যে কমান্ডটা দেওয়া লাগবে সেটা হচ্ছে রাইট ডট সিএসভি ডেটা ফ্রেম এবং আপনি যে নামে ফাইলটি সেভ করতে চান সেটি তো এটি রান করার পরে আপনি দেখছেন যে এখানে আমাদের ওয়ার্কিং ডিরেক্টরিতে একটা নতুন ফাইল সেভ হয়েছে যেটা হচ্ছে ফু ডট সিএসভি তো আমাদের কাজের সুবিধার জন্য আমরা এতক্ষণে যেই অবজেক্টগুলো আমরা তৈরি করেছিলাম সবগুলো ডিলিট করে দিই তো এটা ডিলিট করতে আমাদের আর এম লিস্ট ইকুয়াল টু এল এস উইথ ইন প্রাফেক্ট আমাদের এই কমারটা দিতে হবে তো এই কমারটা দিলে আমাদের এই সমস্ত ওয়ার্ক পেজটা ক্লিন হয়ে যাবে ওকে তো এবার আমরা দেখি যে কিভাবে আরে একটি আমরা যে সিএসভি ফাইলটা তৈরি করলাম সেটা আমরা লোড করতে পারি তো এটা লোডিং সিএসভি ফাইলস তা আমরা একটা অবজেক্ট তৈরি করি সিএসভি রিলোডেড অবজেক্টটা তৈরি হবে হচ্ছে আপনি যে কমারটা ব্যবহার করবেন সিএসভি ফাইল রিড করতে সেটা হচ্ছে রিড ডট সিএসভি আপনার ফাইলটার নাম ফু ডট সিএসভি সাধারণভাবে আপনার সব কিছু যদি ঠিক থাকে এটুকুই যথেষ্ট আপনার সিএসভি ফাইল রিড করার জন্য 
তো শেষ ভি ফাইলটা এখানে লোড হয়েছে আপনি দেখতে ইচ্ছা করলে এখানে ক্লিক করে দেখতে পারবেন যে এখানে প্রথম রোটা হয়েছে আপনার আইডি এবং তারপরের প্রথম কলামটা আইডি আইডি কলাম এবং পরবর্তী কলামগুলো আমাদের যে কলামগুলো ছিল সেগুলো তো এখানে সিএস ভি ফাইল বেশ কমন একটি ডেটা ফরম্যাট তো এই ফাইল ফরম্যাটের মধ্যে আপনি আপনি যে কোনো সফটওয়্যার যেমন স্ট্যাটা এস পি এস এস বা সিম্পল ইভেন একটা নোট প্যাডেও আপনি সিএস ভি ফাইল তৈরি করতে পারবেন তো যখন আপনারা এক্সেলে ডেটা ইনপুট করবেন আমার আমার পরামর্শ থাকবে যে আপনি এক্সেলে ইনপুট করার পরে সেটা সিএস ভি ফরম্যাটে সেভ করে সেটা এখানে লোড করবেন তবে কিছু ব্যাপার আমাদের এখানে জানা থাকা দরকার যেমন আমাদের প্রথমে জান সিএস ভি ফাইল লোড করার আগে আমাদের সর্বপ্রথম দেখা উচিত যে এই সিএস ভি ফাইলটা ঠিক মতো লেখা হয়েছে কিনা তো সেটা আপনি যে কোনো যে কোনো নোট প্যাডে আপনি জিনিসগুলো নোট প্যাড বা ওয়ার্ড টেক্সট এডিটরে আপনি জিনিসটা চেক করে দেখতে পারবেন যেমন আমার যে ফাইলটা তৈরি করেছিলাম যে ফুড ডট সিএসভি এটা আপনি যদি দেখতে চান যে এটার মধ্যে ঠিকঠাক আছে কিনা সব এটা আপনি যে কোনো টেক্সট এডিটর যেমন আমি জিনিতে ওপেন করলাম এটা তো এখানে দেখবেন যে বিভিন্ন ভ্যালুজ মানে বিভিন্ন কলাম এখানে সেপারেট করা আছে শুধুমাত্র একটি কমা দিয়ে এবং যে প্রথম যে লাইনটা সেটাকে আমরা বলি হেডার তো এই হেডারে হেডারও বিভিন্ন কলা কমা দিয়ে সেপারেট করা এবং আমার যে ভ্যারিয়েবল নেমগুলো সেটা ডবল কোডের মধ্যে তো এই হলো মোটামুটি সিএস ভি ফাইল যেটা ভ্যালুগুলো আসলে কমা দিয়ে সেপারেটেড তো কিছু কিছু দেশে বিশেষ করে ইউরোপের কিছু দেশে দেশ থেকে আপনি যদি ডেটা ডাউনলোড করেন সেক্ষেত্রে আপনি এরকম ডেটা পেতে পারেন যেখানে এই এই কমার বদলে সেমি কলন ব্যবহার করা হয় তো সেই সব ক্ষেত্রে আপনার আপনার নির্দিষ্ট করে বলতে হবে যে আসলে এই কমার বদলে আপনি সেমি কলন ব্যবহার করছেন তো সেটা করতে আপনাকে যে কমান্ডটা লিখতে হবে সেটাকে একই রকমের কমান্ড রিড সিএসভি কিন্তু আপনার কিছু অপশন যোগ করতে হবে যেমন আমি সিএসভি রিল সিএসভি কমা সেপারেটেড যদি ফাইলটা হয় সেক্ষেত্রে রিড ডট সিএসভি আমার একটা কমা সেপারেটেড ফাইল আছে এখানে কম সেপ সিএসভি আমি চাচ্ছি যে হেড প্রথম যে রোটা সেটাকে আপনার হেডার হিসাবে নির্দিষ্ট করতে এবং আমি চাচ্ছি যে আরকে বলে দিতে যে আমার ভ্যালুগুলো কমা দ্বারা সেপারেটেড যেটা আমি সেপ ইকুয়াল টু উইথ ইন কোট ডবল কোট কমা তো এটা দিয়ে যদি আমি ডেটাটা লোড করি এটা আরও নিরাপদ এবং এটাই একই রকমের ভাবে আমি যদি সিএসভি সেমি সেপ অর্থাৎ সেমি কলন সেপারেটেড আগে দেখি যে ফাইলটা কীরকম সেমি সেমি কলন সেপারেটেড সেমি কলন সেপারেটেড ফাইলটাই এখানে আছে তো এখানে আপনি দেখছেন যে এখানে কমার বদলে সব সেমি কলন ব্যবহার করা হয়েছে তো এই সেমি কলনকে আপনি যদি রিড করতে চান তাহলে আপনি আগের মতো রিড সিএসভি এখানে সেমি সিএসভি হেডার ট্রু এবং এখানে সেপ উইথ ইন কোট সেমি কলন এটা যদি আপনি লোড করেন এখানে তাহলে দেখবেন যে এখানে পাঁচটা অবজারভেশন এবং সাতটা ভ্যারিয়েবল এখানে তৈরি হয়েছে তো আমি যদি ভুল করে এই দুটো অপশনকে আইডেন্টিফাই না করি এখানে তাহলে দেখা যাচ্ছে যে কী কী অবস্থা দাঁড়ায় তো আমি এটা এখানে ক্লোজ করে এইগুলো মুছে দিচ্ছি আমি যদি এই কমানটা রান করি এই প্রথম এই কমানটার মতো তাহলে অবস্থাটা কি দাঁড়ায় আপনি দেখছেন যে এখানে পাঁচটা অবজারভেশন তৈরি হয়েছে কিন্তু একটা ভ্যারিয়েবল এটা ওপেন করে দেখবেন যে এখানে একটা কলামের মধ্যেই সমস্ত ডেটাটা আছে আপনার তো এটার কারণ হচ্ছে যে আর আসলে বুঝতে পারিনি যে এটার ভ্যালুগুলো সেমি কলন দিয়ে সেপারেটেড এই সেমি কলন দিয়ে সেপারেটেড এটা বোঝানোর জন্য আপনাকে অবশ্যই সেক্ষেত্রে যে 
ऑप्शन गुलो हेडर ट्रू एवं सेप सेमीकोलन इट आप आपके नी दिश्टो कोड देखा होगे तो एक गलो होच्छे नॉर्मल सीएसपी फाइल एक ही भावे आपनी एक ही भावे आपनी नॉर्मल सीएसपी फाइल लोड कर बैन तो एक पर आशुन देखी दे आम्रा उन नो डेटा फाइल जब उन तरह एसपीएसएस फॉर एग्जांपल एसपीएसएस फाइल टा की भावे आम्रा लोड करते पारी लोडिंग एसपीएसएस फाइल तो एसपीएसएस फाइल लोड करार जो नो फॉरेन नाम एक टा पैकेज रहते हैं आपने शोरा शोरी फॉरेन पैकेज टा बेवर करते पारें तो ये पैकेज डाउनलोड करा कमांड टा बारे तू देखे नहीं पैकेज डाउनलोड करते आपने जो कमांड टा दिखा होगा शेटा उसे जो इंस्टॉल पैकेजेस अभी जो जो फॉरेन पैकेज टा डाउनलोड करते हैं तो हालांकि उसे फॉरेन पैकेज के नाम कमा डिपेंडेंसीज ट्रू एक है तो आपने सब थोड़े डिपेंडेंट पैकेज गुलो लोड डाउनलोड होगे एवं इंस्टॉल होगे तो आपने जो जो प्रथम लेक्चर टा फॉलो कर थके हैं � PC एवं लैपटॉप पे ये फॉरेन पैकेज टा ऑलरेडी इंस्टॉल था कर गया था। आपने जो दिन ना था के तो वाले आपने ये भावे एक और मंटी डांस करें इंस्टॉल करने बैल। तो आपने छोरा छोरी फॉरेन पैकेज ए पैकेज पे भर करे आपने डेटा लोड करते बार बैल। अथवा शोहोत पद्धति होती है आपने आर एक टक गुई फ्रेमवर्क यूज़ करे ग्राफिकल यूज़र इंटरफ़ेस फ्रेमवर्क यूज़ करे आपने एसपीएसएस डेटा लोड करते बार बैंड तो शेट आमी देखिए भावे जब कि भावे करा दे एसपीएसएस रीडिंग और लोडिंग यूज़िंग आर कमांडर तो आर कमांडर शंकित नाम होते हैं आर सी एम डी आर ये नाम ही आपने पैक तो पैकेज टा पहले में लोड करेंगे, लोड करते जब कमांड टा चलाएंगे, शेड आउट चलाएंगे लाइब्रेरी, वो पैकेज का नाम R C M D R, जेटर रन करी, जेटर रन करले एक उम छोटा एक टा विंडो आपने देखता होगा, तब विंडो थे डेटा थे, डेटा मेनू थे के डेटा सिलेक्ट करे, इंपोर्ट डेटा, फ्रॉम S P S S डेटा सेट, इरा सिल डेटा सिलेक्ट करा पड़े आपने देख पहन जाए कि ना इंटर नेम फॉर डेटा सेट ये नेम टा शोला ऑब्जेक्ट नेम तो ऑब्जेक्ट नेम टा हम रहते थे एसपीएसएस डेटा ये ना मैं एक टॉप ऑब्जेक्ट तो रिहा हुआ है तो आमी एक टा ओके सिलेक्ट करी ओके सिलेक्ट करा पड़े आमा फाइल टा इकने सिलेक्ट करी बैंक लोन अंडर आर स्टूडियो ते देखते चाहिए तो ये टा दुटो पद्धति है अच्छा एक टा पद्धति होती है अपना ये टा के कॉपी करे इखाने पेस्ट कर पोरे ये दुटो कमांड एक साथ रन करा तो ये टा एक टा पद्धति आर टा पद्धति होती है जहेतु ये टा जहेतु ये टा आर कमांडर लोड करा हुए थे शेहतु आपनी ये बंग शे ऑब्जेक्ट का नाम ह शेखेत्र आपनी एस लिखे आपने जो टैब प्रेस करें ताहोले ये आर कमांड आते के इधर टा आपनी ये आर स्टूडियो तो देखते हो बाबरन तो आमी देखी जे एस ये पर आमी टैब चप्पू आपनी देख से निखाने एस पी एस एस डेटा ऑब्जेक्ट टा इखाने चोले शक्त से तो ये ऑब्जेक्ट टा देखते आमी देखी इखाने इखाने एज एक फैक्टर वेरिएबल एवं बाकी गुलो एक्सेप्ट डिफ़ॉल्ट डिफ़ॉल्ट आर एक टाइम फैक्टर वेरिएबल इटा इखन लोड हुए थे तो आप ये तो चेक करें देखिए जेट आखिर शॉटिंग भावे लोड हुए थे कि ना हमारा ओरिजिनल डेटा सेट टा चिलो बैंकलोन डॉट बैंकलोन आंस को डेटा एसएफई इटा आमी पीएसपीपी ते ओपन क इखाने सब गुलोई दुटो फैरियबल बादे सब गुले अशोले न्यूमेरिक डेटा एवं इखाने जे लेबल गुलो आते शे लेबल गुलो शो हो आपना आर स्टूडियो ते इटा लोड हुए थे 
তো এই একইভাবে আপনি আর কমান্ডার আর কমান্ডারের মধ্যে আপনি যদি ডেটা ইম্পোর্ট ডেটা ফ্রম স্ট্যাটা ডেটা সেট এখানে আমি স্ট্যাটা ডেটা আমি যদি স্ট্যাটা ডেটা ডট ডিটি এটা সিলেক্ট করে দিই এবং সেই সংক্রান্ত কমান্ডগুলো আমি আইদার এখানে রান করতে পারি লোডিং অথবা আমি সরাসরি এস লিখে ট্যাব প্রেস করলে আপনি দেখবেন যে এখানে স্ট্যাটা ডেটাটা চলে এসেছে এটা ক্লিক করে আপনি দেখবেন যে দুটো ফ্যাক্টর ভ্যারিয়েবল এবং তিনটা নিউমেরিক ফ্যাক্টর এখানে রয়েছে তো মোটামুটি এইভাবে আপনি আর কমান্ডার ব্যবহার করে খুব সহজে আপনি এস পি এস এস আপনি স্যাস এক্সপোর্ট ফাইল বা মিনি ট্যাব ডেটা ফাইল আপনি এখানে আর স্টুডিওতে লোড করে সেটা নিয়ে কাজ করতে পারবেন